Tem um ditado popular que diz que quem fala o que quer, escuta o que não quer. E já que os bolsonaristas utilizaram redes sociais para disseminar informação sabidamente falsa, descumprir as diretrizes da plataforma e violar o ordenamento jurídico do próprio país em troca de dinheiro, agora precisam arcar com as consequências. Desta vez não é mais o Monarque, tá? Agora trata-se do Paulo Figueiredo, do Guilherme Fiuza e do Rodrigo Constantino, que tiveram as suas redes sociais em algumas plataformas banidas em todo o mundo por uma decisão judicial no inquérito que apura ali o envolvimento deles em disseminação de informação falsa. Para quem estava querendo a agilidade da justiça para se punir quem cometeu supostamente conduta criminosa, está acontecendo, né, Estadão? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix, Pix do canal é esse que está aparecendo na tela para você, e você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se poder. Eu quero falar com vocês sobre mais uma notícia importante que a gente tem recebido aí no decorrer das últimas duas ou três semanas de perfis que foram banidos das redes sociais por cometimento de conduta inapropriada de acordo com as diretrizes da plataforma do YouTube, do Facebook e outras redes. E agora também a gente está vendo ali uma coja que participa de programas ali na Revista Oeste, tendo também seus perfis suspensos, banidos das plataformas digitais, não só por violação das próprias diretrizes das plataformas, como também pelo suporte o cometimento de crime de acordo com o entendimento da justiça até o momento. Muita gente não consegue entender o porquê que é importante aprovar-se ali o PL 2630, que ficou conhecido popularmente como o PL das fake news. Talvez essas decisões que a gente está vendo sendo tomadas, no caso do Monarque, no caso envolvendo até mesmo a Choquei, e neste caso envolvendo, por exemplo, o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e o Guilherme Fiuza, mostram a relevância e a importância de ter esse projeto aprovado. Porque você não pode ter pessoas que deliberadamente dissemina informação falsa na internet, porque sabe que aquilo vai gerar engajamento e retorno financeiro sem ter responsabilização pela consequência. Quando eu fiz no início aqui a alusão do quem fala o que quer e escuta o que não quer, é em relação a isso. Se você quer disseminar informação sabidamente falsa nas redes sociais, porque sabe que isso vai lhe dar dinheiro, vai lhe dar notoriedade no meio que você decidiu atuar ali, você tem de arcar com as consequências. Tudo na vida tem ônus e bônus. Se você sabe que isso é uma conduta que pode ser entendida como criminosa, que isso tem, inclusive, entendimento legal já para ser punido dentro do enquadramento da lei, e você faz porque dá muito dinheiro, guarda dinheiro para pagar advogado. O que você está fazendo com livre consciência, com plena consciência, né, com dolo, com intenção de basicamente ganhar dinheiro. E é o um material publicado aqui no Terra traz o seguinte... Constantino Fiuza e Paulo Figueiredo são banidos das redes sociais em todo o mundo. Material assinado aqui pelo Pedro Benjamin Prado. E aí segue. Os bolsonaristas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Figueiredo foram banidos do YouTube, Facebook e Instagram em todo o mundo. Além disso, seguem com acesso barrado no Twitter, antigo, no X, né, antigo Twitter, em território brasileiro. Segundo a CNN, a decisão teria partido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em um inquérito sigiloso que investiga os três por divulgação de discurso de ódio e antidemocrático. Se a gente lembrar, por exemplo, a última semana de 2022, na Jovem Pan, o último mês, na verdade, né, o último e o penúltimo mês, o mês de novembro e o mês de dezembro, na Jovem Pan, com participação do Paulo Figueiredo e de outras figuras, claramente a gente vai entender qual era a intenção desses indivíduos aí. Ex-comentaristas da Jovem Pan, os três ali, né? Eles disseminaram informações falsas sobre a Covid-19, endossaram ataques contra o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal eleitoral e também contra o sistema eleitoral brasileiro. Paulo Figueiredo chegou a relatar na quarta-feira, dia 4 de janeiro, que teve suas contas bancárias no Brasil bloqueadas e seu passaporte cancelado. Isso não é de agora, tá? Essa história de passaporte cancelado e outras decisões são anteriores. Tanto que eu até consigo encontrar aqui pra vocês ó, que Constantino e o próprio Paulo Figueiredo tiveram os passaportes cancelados. Se não me falha a memória, os dois já tinham tido a isso. Tá aqui, ó. Material publicado aqui, ainda lá pela, 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 própria, pela própria terra, pelo próprio terra, tá aqui, ó. 
pelo próprio Terra. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela que está carregando. Aí, ó. Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo têm contas derrubadas pelo STF. Isso aqui no ano passado ainda, ó. Dia 5 de janeiro de 2023. Jornalistas, é, jornalista Figueiredo também teve seu passaporte cancelado e não poderá deixar o país. Ele já vive fora, né? O Paulo Figueiredo já vive nos Estados Unidos da América. Não foi o Constantino, não. Só para fazer essa errata, né? Foi, o Constantino foi só as contas também, junto com o Fiuza e junto com o Paulo Figueiredo. E aí eu vou voltar a dizer o que, eu, o que eu falei no início desse vídeo aqui. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Se você dissemina um material sabidamente falso, basicamente para ganhar dinheiro e não está preocupado com as consequências, guarde dinheiro para defender, se defender com o advogado. Olha o que eu acabei de fazer agora. Eu falei, vou ver uma matéria aqui, porque eu acredito que o Rodrigo Constantino também teve o passaporte cancelado. Consultei a matéria, a matéria não fala do Rodrigo Constantino. O que, é que eu estou fazendo? Não foi o Rodrigo Constantino, foi o Paulo Figueiredo. O nome disso é errata. Acontece no jornalismo profissional, acontece no jornalismo independente, que também é profissional, né? mas é independente. Acontece no, no, na comunicação séria. Agora vocês não querem seguir lei, vocês não querem ter processo é, é, que, que enquadre em vocês, tem de ser punido sim. Há um tempo atrás, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, um seguidor meu que mora nos Estados Unidos da América me ligou, porque ele, tava, ele tinha formalizado uma denúncia contra algumas figuras que vivem lá e faltavam algumas provas, eu poderia ajudar ele. Eu falei, posso. Encaminhei essas provas, inclusive ele já teve dois encontros com figuras ali que estão avaliando o caso, investigando o caso, né, porque ele fez a denúncia e lá também prossegue como aqui. Já teve o depoimento dele colhido também e muito em breve, eu acredito, essas, essas figuras serão responsabilizadas lá também, provavelmente. Porque alguns podem estar lá nesse momento de forma irregular. Irregular. Entraram com visto de turista, supostamente, e ficaram ali de forma indefinida, né? Violando tal status, como eles costumam chamar lá, que é você está fora de status, é quando você está ou sem legalidade no país ou com, com, prazo, exce, com prazo excedido, que também é uma, uma ilegalidade, tá? Então tá aí, precisa se ser punido, tá? Não tem de ter conversinha mole. Eu fiquei com minhas redes sociais, por exemplo, agora. Por seis meses o Facebook, roubada de mim. Foi uma luta desgraçada pra conseguir recuperar. Consegui agora recuperar minha página do Facebook. Eu até pedi pra vocês seguirem, né? O historiador, ela não tá aparecendo nas buscas, porque como teve um monte de punição, porque a pessoa que roubou ela ficava disseminando conteúdo ali inapropriado, o Facebook me deu notificações, eu já solicitei a eles as emoções dessas notificações, porque não foi o conteúdo postado por mim, eles devolveram minha página, mas deixaram as notificações, então a minha página não pode ser recomendada, porque ela tem conteúdo inapropriado, segundo o Facebook, e nem está monetizada. Ou seja, eu estou lidando com as consequências de algo que não foi feito nem por mim, por que, é que quem está fazendo coisa errada não tem de arcar com isso? E sabe o que eu acho mais absurdo? Eu, desde quando eu recuperei a página, eu tenho recebido aqui, é porque não vai aparecer que eu bloqueei aqui, mas desde quando eu, tenho recebi, eu, eu recuperei a minha página, eu tenho recebido mensagens no meu telefone celular, mensagens no meu e-mail e mensagens em outras redes sociais dos mesmos golpistas, só que agora tentando hackear minha conta por outra via. Por isso que a gente precisa, sim, da aprovação do PL 2630, concorde você ou não, goste você ou não, a gente precisa, sim, aprovar o PL 2630. Então, tá aí, achei pouco, tá? Porque eles não conseguem utilizar as redes sociais dele nos Estados Unidos. Espero que, o, o Twitter, pelo menos, né, o X, espero que sejam punidos, sim. E pro Estadão, que tava com muita pressa aí da apuração do caso, tá aí, Estadão. Tá se desenrolando. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, deixa like. Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu queria deixar minha solidariedade aqui a duas pessoas, tá? Eu disse no início do ano que eu não vou mais... No início do ano que a gente tá agora, na semana passada. Que eu não quero mais me envolver em polêmica em relação ao nosso campo. Infelizmente, tem pessoas no nosso campo que agem também como se fossem milícias digitais ali é, pra poder atacar as pessoas. Eu não quero perder meu tempo com isso. Cada um faz o que acha que é correto. O meu trabalho aqui vai ser concentrado. E por conta disso, independente das pessoas manifestarem solidariedade ou não a mim, me apoiarem ou não no período que eu fiquei passando por problemas, e ainda estou passando né, por problemas jurídicos, por problemas é, 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 relacionados ao meu canal e outras coisas também aqui, eu estou aqui hoje para manifestar minha solidariedade ao Tiago Santinelli, que está sendo processado ali pelo PL por suposto discurso de ódio em uma peça de teaser que ele divulgou que é uma obra de sátira, tá? E aí a mesma galera que defende o Léo Lins está processando o Tiago Santinelli, inclusive com características completamente diferentes, o Tiago Santinelli não cometeu crime de racismo, o Tiago Santinelli não cometeu crime de transfobia, nada disso tá? E também deixar aqui a minha solidariedade ao Jones Manuel que teve ali a página do Facebook dele derrubada, tenho várias divergências com o Jones Manuel, e esse recado aqui, Jones, é diretamente para você, para você entender 
você e as pessoas que fazem parte do seu campo, supostamente mais radical, que às vezes as críticas são a ideias que a gente discorda e não a coisas pessoais, como um certo senhor barbudo estava fazendo há um tempo atrás contra mim, um certo rapaz barbudo também estava fazendo contra mim há um certo tempo atrás, atacando a minha pessoa. As críticas são as ideias que às vezes a gente discorda. Mas está aqui a minha solidariedade ao Jones Manuel, por ter perdido a página, o Facebook derrubou a página dele também por suposto conteúdo, até onde eu pude acompanhar aqui, irregular, de acordo com as diretrizes da plataforma, e ele alega que não tem esse tipo de conteúdo lá, e no caso do Tiago Santinelli, pelo assédio jurídico que ele está sofrendo. Neste momento eu estou sendo processado pelo Silas Malafaia, pelo Abílio Brunini, fiquei seis meses com a minha página desmonetizada, e não teve uma alma no nosso campo aí que me ligasse para falar, Carlito, o que é que você precisa? Com exceção de alguns amigos mais próximos ali, tá? Não vou generalizar. Mas eu tô falando isso aqui, fazendo isso aqui, para que vocês entendam que não tem inveja, não tem perseguição, não tem, não tem dor de cotovelo, não. Nós somos um campo só, mesmo estando ali em extremos dentro do nosso próprio campo, às vezes mais afastados, mas quando acontece algo negativo para um, pode respingar em todos os outros. Então tá aqui a minha solidariedade ao Jones Manuel, eu sei que ele vai cagar e andar para isso, eu sei que as pessoas do campo dele vão cagar e andar para isso, mas só para que vocês entendam que está selada a paz, porque nunca teve guerra. Tá bom? Então fica aqui a minha, a minha, a minha solidariedade para o Jones, minha solidariedade também para o Thiago Santinelli, que eu espero que essa situação seja resolvida muito em breve na justiça aí, dentro do que determina a lei, né? Ele vai ter o direito ali de se defender e vai ficar claro ali que ele não cometeu nenhum tipo de crime, que isso é só mais um assédio jurídico que os bolsonaristas estão acostumados a fazer contra nós, tá bom? Quanto aos meus processos, obrigado aos advogados que me procuraram para me ajudar e estão me defendendo, né? Tem um, um coletivo já me representando, muito obrigado. E toda vez que eu vier algo aqui que eu achar que é, que é errado, que é certo, eu vou me manifestar aqui e não vou me mover mais em polêmica, esse é o principal ponto, tá bom? Grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Uhum.